sisi tulichofanya baada ya kuona ili tatizo kama timu ya watafiti basi tulikuja eneo usika tukajaribu kupima tukaelewa madhara tukagundua pia kwamba kwa sababu ya matatizo ya kwamba hai hii mimea sio mimea ambayo inaliwa na inakubaliwa kuliwa na hawa wanyama basi tukarudi sasa tukajaribu kuangalia namna ya kurudisha uoto wa asili ambao utapelekea sasa kuboresha malisho ya wanyama ambayo nitakuwa ni kwa ajili ya wanyama pori pamoja na mifugo sasa baada ya hapo tulichofanya ni kwamba tulijaribu kutafuta ile mimea ambayo itaoana na mimea asili hapa alafu pia kwa kuoana nayo ita, na ke, tuna, tuna mafanikio makubwa mawili kwanza ile mimea kwanza tuliyoitafuta tayari kisayansi imeshafanyiwa utafiti kaonekana kwamba mm. ni bora sana kwa malisho ya, ya, ya wanyama hasa wa wanyama ambao wanakuwa wanazaa hasa wakati wa uzazi kwa sababu inakuwa na virutubisho sana na mimea hiyo pia sababu nyingine ni kwamba faida yake nyingine kubwa ikipandwa au ikiwekwa ikichanganywa na hii mimea ambayo ni vamizi inasaidia pia kupunguza uoto wake alafu pia na, na ile ambayo imeotwa imeota tayari ikichanganywa naye pia bado inaua ile ambayo ime tayari imeshaota kwa hiyo faida hiyo sasa kwa hilo tukazungumzia sasa kwa ili kuleta ule uoto wa asili kuondoa ni kuondoa kwenye ile mimea vamizi njia ambayo tunaona ni rafiki na ambayo pia itakuwa na faida kiuchumi ki, ki, kiuchumi kwa maana ya kwamba pia ita, ita, itaondoa sasa ili mimea kwa ajili ya kuvuta utalii zaidi lakini pia hii mimea tunaamini kwamba e, kwa sababu tayari imeshafanya utafiti italeta ita ajira pia hata kwa wananchi kwa sababu haipandwi kila mahali kwa hiyo kwa wale wananchi ambao watakuwa na eneo la kupanda ina maana kwamba E, faida yake si tu kwa ngorongoro ni kwa eneo lote ambalo ni la rangeland na ukijaribu kuangalia kwa, kwa upande wa Tanzania nadhani rangeland ina, ina, ina eneo zaidi ya asilimia stini ya nchi ni rangeland na hii mimea ina maana kwamba ikipandwa huko kwa ajili ya kuboresha malisho basi sisi haya majibu tunayotoka nayo hapa haitakuwa ni faida kwa ngorongoro tu itakuwa ni faida kwa nchi nzima kwa sababu hata ya maeneo ya malisho ya mifugo itakuwa ni kwa faida yake pia kwa sababu tayari tutakuwa tunawashauri jinsi ya kuipanda na kuongeza uboreshaji wa malisho kwenye maeneo husika. Uh, jingine ambalo tuliliona wakati ule na ni changamoto kubwa ilikuwa ni hiki kitu kinaitwa uh, mimea vamizi ya kigeni uh, ambayo ilitawala eneo kubwa sana uh, na shimo la Korongoro. Na ile mimea hailiwi na wanyama, hailiwi na mifugo na ilichukua karibu nusu ya eneo la shimo kwa hiyo wanyama wakajikusanya kwenye upande mdogo wa shimo na matokeo yake ni kwamba tunapoteza eneo la malisho kwa kiasi kikubwa na mtawanyiko wa asili wa wanyama unapotea sasa baada ya kuja mwaka jana ni jambo walitueleza shida tukaona wanatumia fedha nyingi sana kuondoa haya magugu kwa sababu haya magugu yakiingia yanaua kabisa majani e, ya ambayo yanaliwa na wanyama na hata kwenye maeneo ambayo sio ya hifadhi haya e, magugu yanaua kabisa malisho ya mifugo e, na kwenye maeneo ya kilimo yanavamia na hata inakuwa vigumu hata kulima mahindi kwenye maziwa kama ziwa Victoria yanaitwa magugu maji yanaingia kwa sehemu kubwa yanaharibu usafirishaji yanaharibu mazingira yanazuia uvuvi kwa sisi kama serikali tumeliona kama ni janga la kitaifa kwa sababu yameenea uh, nyanda za juu uh, kaskazini kanda ya kati Dodoma Singida kanda ya kaskazini na kanda ya ziwa na hii mimea inakuja kwa wingi na inakuja kwa kasi sana uh, sisi kama serikali tunaona inaondoa sehemu kubwa sana ya ardhi kwa ajili ya matumizi ya kiuchumi uh, na kipato cha watu uh, kwa hiyo wenzetu wa Ngorongoro wameendelea na jitihada za kukabiliana nayo tafiti sasa hivi unafanyika na unafanywa na wanasayansi kutoka chuo cha Nelson Mandela kutafuta namna mbadala ya kukabiliana na haya magugu. Na sisi kama ofisi ya makamu wa rais tumeitisha kikao kikubwa kabisa tarehe 4 Arusha siku ya Jumanne cha wadau mbalimbali wa serikali. Taasisi za utafiti ndani ya serikali na wizara ambazo zinahusika na hili jambo. Tuzungumze kwa pamoja tuwe na msimamo wa pamoja kama serikali na tukubaliane kuhusu uh, njia za kukabiliana na hili tatizo kwa uh, sababu limekuwa tatizo kubwa sana na tatizo la kiuchumi kwa hiyo ziara uh, yetu hii tumefanikisha mambo mawili na siku ya juma ya kesho tutaendelea na mkutano na watu wa Ngorongoro na 
Jumanne tutafanya mkutano pale Arusha.